，林轩，我真的没有撞秦北西，我没有，你你相信我好不好？别在我面前装可怜，当时车里只有你的手提包和你的纸，你还狡辩？我没有，那晚那晚是秦北西。闭嘴！那我不能说你的事情，去秦家找美心麻烦。我出去没多久就出事，不是的，那晚那晚秦美心喊我回秦家，我去拿了东西之后，我就回去了。别狡辩了，现在证据确凿，美心的嘴因为这种车祸废，这辈子只能用假肢。你这个心狠手辣的女人，这辈子就给我在监里赎罪。四三零款编号九四幺三，涉嫌交通肇事致人重伤，罪名成立，现在判处五年有期徒刑，即时入狱。求求你们，求求你们，求求你们别打！我告诉你，这可是不受吩咐的，他可说了，不得让你活着出去，来给我继续。苏东山，既然是你，你真残忍！九四幺三，你减刑了，出狱吧。嗯、庭深，你查清楚事情的真相了是吗？真相。这个杀人凶手，要不是美心需要你的骨髓，你这辈子都别想出来。病人全身有不同程度的重伤，本案中的同学已经营养不良。以现在的身体状况，如果贸然抽骨髓的话，恐怕会有生命危险。可是死了。庭深，你就这么想要我死吗？庭深啊，其实明晚要是不合适，我再等等也是可以的。不行，你的白血病等不了了。要不是前两年那场事故，你现在早就痊愈了，何必再受那么多折磨？都是宁晚他这个罪魁祸首，必须给你赎罪。还愣着干什么？准备手术。美心，你竟然敢推美心！我没有，你你你摔了！哎，我脚好疼，明晚你该不会是要把我这条腿给废了吧？你别乱说，我不会让那腿有事的。明晚，既然你死心不改，我就继续去牢里赎罪。我不要，不要，你们放开我，你们放开我！这，这是哪里？怎么，坐了两年牢，傅太太连自己家都不认识？明晚，既然你死心不改，那就在监里赎罪吧。我，我不要再回到那个地方，我不想死，我不想死。什么？终于怕了？嗯，我们离婚吧。说什么？我说，我们离婚。明、嗯、晚，当初是你费尽心思要嫁给，现在想离婚了，晚了。想干什么？你不会真的以为我会碰你吧？看
看看这肮脏的身体，也不知道被多少男人玩过，可以吗？傅庭生，自始至终碰过我的男人，只有你。放开我！你带我来这儿做什么？放开我！臭包子，把我气坏了你！什么给我破早餐店呢？啊啊啊！你自己尝尝，你自己尝尝，快去看有没有钱，给钱拿出来！别抢我的钱！你的钱，我的钱，吃亏了我怎么办？啊！妈妈！别急呀。老师还在后头。傅先生，我求求你，你放过我吧！你有什么成就我来？好好看着，今天是你们不能错过。别走！别走！别走！别走！哎，她是你女儿啊，那正好拿你女儿来做补偿啊！妈妈，你放开我女儿，放开我！妈想来，妈，妈什么妈？我想我，妈，怎么了？来呀！我等着，再走一。你没事吧？有人举报你们非法经营，从现在起没收你们非法经营的所有财产。冯天，不可能，不可能，我一直还犯什么罪？妈妈，傅太太，该回家了。她是你妈，不是我妈，关我什么事儿？要怪就怪她生了你这么下贱的女。傅庭生，我求求你，你放过我妈吧！你要我做什么，我都愿意。做什么都行。两年前你把美琪的腿弄断了，现在你把自己的腿打断了。傅庭生，你真狠。既然不愿意，那就算了。是，是不是只要我把腿打断，你就可以放过我吗？当然，不过可要快点啊！你妈可快撑不住了。我想离婚的，但我没有这个能力，我更不能连累你。好好，我暂时没有离婚的打算，我要休息了，你先走吧。老板，你确定？我可以帮你的，你可以相信我。够了，这是我自己的事情，不用你管。这不就乖了？好好在傅家当富太太，学生有些不切实际的想法。知道吗？婉婉，你在哪儿？傅少不愿意告诉我你在哪儿，妈妈找不到你。妈，我没事的，你别担心。我怎么能不担心呢？傅少竟然竟然那么对你，都怪妈。当初不该答应傅太太的意愿，让你嫁过去受苦。妈，我可是傅太太呀，哪能受苦啊？我和庭生就是吵架而已，你别担心。对了，店重新开门了吗？店已经开了，也没人再来闹事了。可是。可是妈心不安，这是我女儿受罪换来的。妈，你别担心了，我没事的，我有空就回来看你啊。傅庭生重言轻度
要是下次再找我妈麻烦，就完了。会的，尽快找个工作，多存点钱。傅少，老爷子肿瘤已经快恶化了，现在眼神已经开始恍惚了，恐怕时日不多了。一个月还有多少时间？最快的话也是半年，你要做好准备了。爷爷，陈师啊，明晚呢，他怎么不和你一起来看爷爷？你也去冤枉去你们之前坐牢的事情。爷爷，明晚他不舒服，在医院休息呢。明晚他是不是怀孕了？太早了，爷爷就是想要个曾孙子。爷爷，明晚他还没有。爷爷啊，你可不要让爷爷失望啊！爷爷一直有个愿望，就是想要个曾孙子。爷爷就这一个愿望，我我知道，就是想要个曾孙子啊！啊！啊叶小姐，你的腿骨伤得太深，有时间还是多做复健。至于跑步这些激烈的运动吧，尽量避免。好，谢谢医生。没事，你好好休息。你干什么？带你回家。你觉得我们之间还有家吗？你走了之后，就越是无常大。现在没有多少时间。什么？我也不想带你回去，但爷爷现在精神恍惚，一直惦记着你。爷，爸爸，你终于来看爷爷了。我还以为你们俩吵架了呢。爷爷忘记了很多事情。爷爷。我和庭生一直都挺好的，你别担心。嗯，这就爷爷放心了。昨天晚上我还训那个小子呢。你们俩结婚都大半年了，爷爷真的好想要个曾孙子。爷爷，我会和爸爸努力的。哎，傅庭生。你刚才为什么要答应爷爷？我只是答应嫁给你，而不是成为你的生育工具。别忘了，你的身份是傅太太，给傅家生孩子是你的责任。难道齐美熙不能给你生孩子吗？别提美熙，不配跟他比。对，我是不配跟他比。那你有能耐，你让他给你生啊！你放开我！放开我！放开我！放开我！你干什么？放开我！放开我！放开傅庭生，你不是嫌我脏吗？确实很。是星海酒店房屋，我看到了你的简历了。不过你大学没毕业，只能从底层做起。你考虑一下。哦，好。你好，我是来报道的。行了，去干活吧，把每一层的垃圾啊都捡干净。你说什么？我是来面试法务工作的，跟这些有什么关系？这大学没毕业的都得从保洁干起，不能低手就滚。不、哦、要这个样子，你
。你妈在我家就是个清洁工，还敢爬上我爸的床供应我爸？以后谁要是敢跟你做朋友，那就是跟我秦美熙作对。好，我坐，只要你按时给我发工资。秦小姐，我已经按照您的吩咐，把宁婉安排去捡垃圾了。哎，这新来的保洁妹子长得真好看呀！哎呀，你别怕，陪哥哥睡个觉，把我伺候好了，以后再也不用干这么下三滥的工作了。走走，到我房间里去。先生，走走走，尊重你。哎呦，还给我玩玉心工作是吗？我就喜欢你这一套，走吧，宝贝儿。叔叔，怎么了？你一号走吧，跟我进屋吧。啊，那位啊，是我们新入职的保洁。保洁？我以为是酒店提供特殊服务的。嗯，哎呦，你这死丫头！傅庭生，哟，第一天上班就开始做生意了。宁晚，我看你来这里啊，是为了找富豪包养的吧？不是的，我没有。真贱！我们酒店啊，容不下你这种肮脏的人。滚吧！你被辞退了。经理，明明是刚才那个男人贪上了便宜。明晚，你就这么贱吗？不，我没有，我真的没有。既然你这么喜欢找男人，那我就一次性给你找个够了。放开我！这个女人。今晚尽情放开的玩，最好给我玩死！不，傅庭生，你不能这么对我，我是你老婆。老婆？当年要不是你算计我，我怎么会娶你？别废话了，好好伺候我的手下。秦小姐，刚才副总把宁婉带走了，副总好像很生气的样子。你说宁婉被带走了，她在哪个房间？这位先生，我不知道你在说什么。想微微什么？我会向你们酒店投诉你。哎，别别，我说还不行吗？他在三零四。哼，这个宁婉还真是到处都有野蛮人。傅庭生，你是不是又欺负宁婉了？盛浩，我跟宁婉是夫妻，这只是我们之间的情绪。这一点。王浩，你没事吧？我没事。阿浩，你没事吧？我没事。怎么关心这个姐夫啊？傅天生，你放开你婉！你是不知道，王浩的太太，王祖安很激烈的夫妻运动，这，他正累着。傅庭生，盛浩是无辜的。怎么，怕我动他？乖乖配合我，什么时候怀上我的孩子，我就什么时候放我。
看来，为了那个奸夫，你真是什么都愿意做。开始吧。你这么主动，搞得我现在什么兴致都没有。上周在酒店做了好几次，怎么还是没怀上？怎么还没怀上？没用的废物！可能，可能是还没测出来。医生，周日我家里过半生日宴会，我想邀请你跟宁婉一起来。当然，我们会准时到的。宁婉呢？宁婉，听说傅老爷子病重，一直想要个曾孙子，不知道你怀孕了没？医生，我也就是关心一下宁婉，他怎么不理我呀？美琪在跟你说话呢，别假惺惺了，我不需要你的关心。宁婉，当初你妈找不到工作，是我们秦家收留了她，她才养大你。按理说，我们秦家应该是你的恩人，你怎么能这样对我？明天我们去学校要看家长会，你请好假了吗？明爷，那是我的生日宴，还要赶你们过去？请假。你请假谁干活？不想干活就给我滚！你们秦家可不想废我。你敢瞪我？看我不好好教训教训你！恩人，没戏、啊，宁婉。美琪关心你，竟然不知好歹推他！我没有推他。宁婉，美琪关心你，竟然不知好歹推他！我没有推他。你还敢顶嘴是吗？他起身，你别生气，宁婉一定不是故意的。起身，要是宁婉一直怀不上的话，你要不要考虑一下？跟我试试，以后再说吧。对不起，经理，昨天我你还来干什么？你已经被辞退了。经理，求求你，求求你再给我一次机会吧，我真的很需要这份工作。行啊，只要你今晚能卖出一千瓶酒，我就留下你。先生，我们这里新出了几款啤酒，你要不要买几瓶试试？当然可以了，但是啊，你得陪我。你喝多少杯啊？我就拿多少瓶。先生，你误会了，我
我我不是陪酒的。哦，原来你是来陪我睡的呀！你早说了，宝贝儿。我们去楼上的房间。走。不要，我不是陪。不是的，不是。我是啊、你你你他妈谁啊？你老连老子都敢打！你他妈是你老子！啊啊、上班。死小子，你给我等着啊！我等着。这里鱼龙混杂的，你要真想上班，你到我盛世集团做律师啊！学的没毕业，然后我们还得自己去你公司上班。我现在是经理，这点权利还是有的。你可以先当我的助理。又要念我？我看你不是来上班的，是过来砸场子的吧？是不是又不想干了？经理，不是的，我现在就去卖酒。今晚这里所有的酒，我全包了。大浩，你不能这样，不能再这样帮我。算你走运，今天下班吧。阿浩，今晚的酒钱我一定会还给你。老板，你一定要给我转账钱。原来逃不逃的死路太远，光头露面出来上班，就是为了跟这个奸夫偷情。不提身，你胡说什么？我先出来测想吧，来，让我看这几天的进步怎么样。酒的工作不是你想的那样。你现在走出去说你卖酒不卖身，看看有没有人相信你太太还没回来，还还没有。铁
谨慎，你还有脸来？院长铁骨二字裂开，现在需要静脉手术。一旦手术后，我可能发作出心脏。接受这个结果的话，请自己。你个混蛋！个混蛋！我为什么会这样？你不知道，要不是得到你的默许，齐美熙她会找宁婉的麻烦。你知道我见到他的时候，我以为他就要死了。不过庭审，你还有没有人性啊？你问他做错了什么？他只不过是嫁给了你，而你呢，亲手把他送进监狱。现在你还想要他的命？齐美熙，关他什么事？我将知道你肯定会维护齐美熙，你给我记住了，一定会帮你。你看你个混蛋！一个律师，你敢跟我作对？这里是医院，请你们安静点出去，你怎么会出来这么远？没事，先休息。有把把对宁婉下手的人给揪出来。干脆。说什么，傅琴师，你现在满意了吧？当初你以为是我害秦美熙没了一条腿，可是现在我还给他。可你有没有想过，我压根就没有撞到我没有？你为什么要这样对我？现在情绪不好，我给你安排个心理医生。我不相信李医生，我现在只要齐美熙得到报应。别发疯了！两年前美熙受的苦，比我都难受。给我好好看着他。叫着。医生，周日是我的生日宴会，你别忘了。嗯，我记得。你现在在干什么呢？你说呢，美旭？我一直以为你是个单纯善良的女孩，可为什么你变得让我感觉越来越陌生？你什么意思？啊？今晚做了什么？还需要我说明白吗？以后这样的事儿，我不希望再发生。宁晚是我的人。只有我能动他。我
换上，跟我去美西的生日宴。带我去，你就不怕我砸场子？你还没这个胆量。谁说的？狗被逼急的，也会跳墙。你给我听话一点。难道我听话，我的腿就能恢复吗？你一定要气我！是你心冷心暖的。你不想去，我就偏要你带你去。啊啊啊啊啊啊啊啊、小姐，怎么干活的？都把我的礼服弄脏了，真是个下等的佣人！你知道我这礼服多少钱？你赔得起吗？对不起。我这就给你擦，别拿你的脏手碰我的礼服。我这个礼服已经脏了，所以你必须赔钱。你这裙子还没擦，我没有弄脏了，秦小姐，你的衣服还很干净。你敢质疑？我说赔钱就赔钱。那对不起，大小姐，那我给你赔钱，你看一千块钱够不够啊？一千块钱？我这礼服可是十万块钱。什么？真是个不成。十万，秦美心，你够了。小安，妈，你快起来。小安，你怎么来了？你你怎么坐轮椅了？哟，我倒是谁呢？原来是这个下贱佣人的女。妈，我带你走。不行，妈见了心意，今天晚上要在这干活，有人先先走了。妈妈赔钱的，妈，我们不赚这里的肮脏钱。你说谁脏了？我说你，你有什么就冲着我来，你别羞辱我妈。好，那你就替你妈赔这个钱。怎么没钱啊？天生，你看。这个佣人，他都把我的礼服弄脏了。今天晚上可是我的生日宴，这不是丧气吗？这个裙子多少钱？十万呢。我妈没有弄脏她的礼服。明晚，给美西跪下来，磕个头。这笔钱我替你还。你说什么？怎么，不愿意啊？那就还钱。小婉，都是妈不好。你干嘛走？别管我、啊！可以了吗？明晚，你怎么还真跪了？不就是跟你开个玩笑？你说你都残疾了，这不是让大家觉得你欺负个残疾人？哎。我呢，先去切蛋糕了。反正你的腿呀，也没知觉，那跪多久，是不是也没感觉？小婉，都是妈妈，儿子妈，妈没注意，把心脏伤到，让你受委屈了，妈。不管你的事，就算没有你，徐美熙也会为难我。是我连累了你。哟，这是谁呀？真是扫兴！秦大小姐的生日宴会竟然有这种脏东西。听说是她妈妈脏了秦小姐的裙子，跪着在道歉呢。哦，原来是这样，那就是下等人一个了。啊妈，你快走！别管我，你快走呀！
性相恋。哎呀妈！那庭生是不是喜欢上宁婉那个贱骨头了？今天过生日，他怎么可以抛下我抱着宁婉走呢？害得我那么丢人！淡定点，美西。除了宁婉那个臭丫头，傅少最在意的人是谁？傅老爷子，当初庭生娶宁婉，就是因为傅老爷子。庭生，我没有撞秦美希，我没有，你你相信我，我们，我们怎么会变成现在这样？别给我自作多情，更不要在我面前装可怜。谢谢刘浩病床。你叫宁婉，那你认不认识住在楼上的顾瑞涛？他是我爷爷，怎么了？他开始神志不清了，总念叨着宁婉宁婉的。你是他亲人，要不你去看看他？好。秦小姐，成功了。爷爷，婉婉，怎么回事？你这腿……爷爷，我没事。我听护士说你总念叨着我，对不起，我都好久没来看你了。你，我都一把老糊涂了。你们这些年轻人都忙，只有我一个是闲人，也习惯了。嗯，快告诉爷爷，你这腿怎么回事？是不是庭审那个小子欺负你了？你告诉爷爷，我去揍那个臭小子！爷爷，没有，我这腿。就是不小心摔了，没事的。哎，婉婉呐，爷爷知道你嫁给庭审以后啊，受了不少委屈。我现在记性不好，但是我看得出来，你过得不高兴啊，爷爷。嫁给庭生，我从来都不后悔。家属，医生找你去聊一下病人现在的情况。好，爷爷，那你先等我一会儿。嗯、哎。护士，你是不是搞错了？爷爷，睡着了，刚才还精神奕奕的呢。一会儿，爷爷就……医生，医生，爷爷，你别睡，爷爷，你睁开眼看看黄黄爷爷，爷爷
，别人别人已经走了。不可能！刚才我还和他说话，他还好好的呢。我没有爹了，只能说迟来了。好像只有李小姐。冰山，你该不会怀疑我吧？你过来，我这些不全是你，为什么要害他、啊？我没有，你也对我那么，我怎么会害你？冰山，你怎么？你放开你，我，我好好说。你怎么来了？我好久没来看爷爷了，爷爷怎么样了？爷爷，爷爷走了。什么？怎么会这样？青山，我没有害爷爷，我真的没有。你问，我知道你一直怀不上孩子，着急，但你再急，你也不能害爷爷啊。他可是庭生最亲的人，你有考虑过庭生的感受吗？我说了，我没有。庭轩，你相信我好不好？抱歉吧，爷爷的死，我不会就这么算了。爷爷的死，该不会和秦美熙有关吧？庭生，我真的没有害爷爷，爷爷对我那么好，我有什么动机要害死他？你听我解释，庭生，我真的没有害爷爷，庭生，你干什么？来，给我下来！来，给我把厕所给我弄干净！啊，快点！啊啊怎么这么脆弱？哎，走吧，走吧。我傅庭山，我真的没有害爷爷，我没有。你为什么不相信我？怎么流了这么多的血？我、哦，你终于醒了。这是在哪里呀、啊？我帮你保释了。你怀孕了。你说什么？怀孕？你怀孕一个月了。为什么偏偏是这个时候？我有孩子了。婉婉，现在傅庭生认定了是你害死了傅老爷子，你还要给他生孩子？不是的，我没有害死爷爷，我没有。我相信你啊，傅庭生他不相信你，是他送你去的监狱，已经第二次了。你知不知道你的双腿本来有机会痊愈的，可是现在机会渺茫了。林婉，你看看你自己现在这个样子，都是被父亲生害的。可是我能怎么办？这个孩子来的太不容易，我真的不想放弃他。宁婉，你这么抗拒我，原来是怀了盛浩的种。你胡说什么？傅庭生，你连自己的孩子都不愿意承认吗？我的孩子，你跟盛浩不清不楚的，谁知道是不是个野种
，你。盛总，你还有事吗？没事的话，滚吧。啊，好，你先回去。宁婉不是你想的那样，他为了你已经失去一条腿了，你不能把他的孩子也毁了。这么关心我太太的，那我就偏偏毁了你的业种。傅庭生，这真的是你的孩子，你为什么就不相信我？把他拖出去。是。傅庭生，傅庭生。叫医生过来，马上给他安排流产手术。是。傅庭生，这真的是你的孩子啊！我们好不容易才得来的，不能留掉，绝对不能。一，你肚子里的孩子是生好的；二，你把我爷爷给害死了。我绝对不会让你生下我们的孩子，傅庭生。既然爷爷已经死了，你也不要这个孩子，让我们离婚吧。以后孩子只是我一个人。你说什么？我说，我们离婚。宁晚，我说过的。我要折磨你一辈子，这辈子你都逃不掉。给我盯好了。庭生，牛婉现在怀孕了，被保释出来，你该不会就这样放过她吧？当然不会，我会亲手再把她送进去的。我呀，就是怕你陷进去，忘记了爷爷是怎么死的。不过，庭生，宁婉真的怀了你的孩子吗？那个种是生浩的。他竟然婚内出轨！庭生，你一定要跟他离了婚。他这种杀人犯配不上你。能把孩子处理干净的，我会跟他离婚的。庭生，那你会娶我吗？爷爷刚去世，这件事晚些时候再说吧。你把那个贱女人，她竟然怀孕了！什么？绝对不能让林婉生下孩子，不然傅庭生肯定不会和她离婚。我知道，不过幸好，庭生一直以为孩子不是他的。明天早上，林婉就要去做人工手术。傅庭生曾经爱上了林婉，他真舍得。这有什么舍不得的？他现在以为是林婉害了傅老爷子，巴不得他现在去死。还会在乎一个野种？我求求你，我不留产，我不要留产，我求求你了。放心吧，孙先生都安排好了，我们不会给你做手术的。真的？是是生浩吗病人手术非常成功，这段时间注意调养，不能过度疲劳。傅庭生，你现在满意了？好好休养，你记住了，你只能怀上我傅庭生的孩子，不然你怀一个我就打一个。你放心，我这辈子都不可能再怀你的孩子。给我好好看着他，站住！宝宝，你一定要好好的。好
。什么？你们失踪了？一群废物，连个女人都看不好，还愣着干什么？去把你们给我找回来！找不回来都给我滚！您拨打的电话已关机。人我已经带走了，你放心，他是傅太太，傅庭生不会不管他的。身后。你在做什么？你为什么绑我？我，我不会伤害你的。我只是想对付傅庭生。傅庭生根本就不会管，你绑错人了。正好，我也可以试验一下，他对你究竟有没有感情。阿浩，所以你保住我的孩子。就是要利用我吗？文文，我不想利用你，但我是盛家的人，我我身不由己。等傅庭生把项目给我了，我会放你走的。你利用我威胁傅庭生，傅庭生根本就不爱我，他不可能会把项目给你。宁晚，我没有办法了，我现在只能孤注一掷。盛家现在已经穷途末路，我需要靠这个项目起死回生。那如果傅天生不同意，你准备怎么处置我？也好，这一次就当做还你保住我孩子的人情。不是朋友。我问，对不起。不要，不要。傅总，有有太太的消息傅总，你在找明晚吗？明晚在哪里？我给你打电话，可不是让你来接人的。傅总，我要你手上滨海的项目，把它给我了，我就会把明晚给你送回去。滨海项目是傅氏投入了一个亿，规划了整整五年的大项目，让给你，你可以选择不给，那你这辈子就别想再见到。还愣着干什么？我追踪一下盛浩的定位。盛浩做了屏蔽，没有办法定位。傅总，考虑的怎么样？项目我可以让你参与进来，但是我绝对不会拱手相让。而且，就凭一个宁软想拿捏我，那我就对赌一下。如果不行，撕票了，我也无所谓。宁晚，你相信我，我不会伤害你的。我最近联系了一家国外的医院。里面有一个很出名的骨科教授，等这次盛世集团拿到了项目，我就带你去治疗。你觉得我还会跟你走吗？那你总不能留在傅景深的旁边吧？他那样对你，我们两个一起联手对抗他不好吗？难道你不恨他吗？我恨，我怎么会不恨呢？都腿毁了，我的孩子差点没了。
我怎么会不恨他？我会想办法帮你离婚，到时候我们一起去国外，我一定会治好你的双腿的。你以为还会相信你吗？况且傅庭生是什么样的人，就算我逃到天涯海角，也会把我抓回来。我不怕，我不会让他找到你的。真是感人的一幕啊！一个小小的律师，竟敢胆大包天，你在做我副下的女人，你怎么进来的？一群废物，妄想难我。傅庭生，这件事跟盛浩没有关系，你要惩罚就惩罚我吧。怎么办？到了这个时候，还在为这个野男人求情不了。傅天山，你是不是个男人？一直抓着个女人不放。哦，我，我，你们什么我？你不是流产了吗？该不会是那个野男人的种吧？这是唯一的沙。我的孩子，我的孩子呢？别乱动，你的身体很虚弱。傅庭生，你告诉我，我的孩子是不是没有？你告诉我，一个野种包，没有就没有。<笑>想打我，傅定生，我的腿，我的孩子，你还想从我身上夺走什么？你还要什么？我都给你，我都给你，好不好？你告诉我，你要怎么才能放过我？我说过，我要折磨你一辈子。副总，您让我联系的国外骨科教授已经到南城了。有他过来吧。你要什么？傅太太，这位是著名的骨科医生张岩张教授。傅庭生又想干什么？动了我一条腿还不够，还想动我另外一条。傅总不是这个意思，傅总是想。治好你的腿，他会这么好心？来，孟小姐，我还是先给你看看腿吧。看这情况。还是有一定机会可以痊愈，但宁小姐，你要是这条腿想站起来的话，还要凭借你顽强的意志力啊，以后的治疗会很痛苦，你能承受吗？教授，我家太太特别坚强，一定可以的。那好，明天就开始接受治疗吧。傅庭生究竟想干什么？傅总就是想治好你的腿。哦。治好了，然后再打断什么？他觉得这样耍我很好玩，是不是？对不起，您拨打的用户暂时无人接听，请稍后再拨。盛浩平时不会不接我的电话的。小杨，你知道盛浩现在怎么样了吗？太太，这话你问我还好，可千万别问副总。那他？会不会？盛总没事，只是在忙公司的事情而已。小杨，谢谢你告诉我这些。其实，太太，副总还是很关心你的。他如果真的关心我，你觉得他会活生生的打掉我们的孩子吗？
恢复的很不错、啊，给你点零食吧。想知道盛浩的事情，你问我就行。你能不能放过盛浩，放过盛家？看你表现，等你挖土之后，把之前没完成的事儿给完成，说不定我就答应你。你说什么？孩子没了，我就算生一个。你现在终于肯承认孩子是你的了吗？可是我这辈子绝对不可能再给你生孩子。由不得你，吴婉，注定是我傅定生的一个玩偶。你不生，就把你妈的给我，再把盛华的公司搞垮，看谁都不是。你，你简直是疯了，傅定生。真是一个变态，为了玩我，甚至还不惜花重金来治好我的腿。知道就好，所以给我好好治。张教，张教授，我我有痛觉了。哦，小姑娘。这才刚刚开始，哎，以后会更痛苦一些。不过为了今后的生活，坚持一下。再坚持治疗一个月，就可以试着下地行走了。妈，再这样下去，你俩的腿就要恢复了。平生，平生怎么能对他这么心软呢？我的宝贝女儿。现在最重要的不是宁婉那个死丫头，是怎么得到傅庭生的心。啊，对，我不能自乱阵脚。妈，这辈子我就嫁傅庭生。看来，傅庭生迟迟没有跟宁婉离婚，还找人给他治疗。我们只能硬来。妈的意思是。傅总。这个项目就这么敲定了，来，我们干一杯。张总，这。傅总，我们先走了。平生，你怎么来了？我们好久都没一起好好喝一杯了我一定要让你离开宁婉，再娶我
。美希，你怎么在这里？铁山，昨天你给我打电话，说你喝多了，让我过来接你，然后你就把我带上了。我们坐了。嗯。对不起，美琪，坐我这儿了。你不用道歉，昨晚我是心甘情愿的。我喜欢了你这么多年，我不后悔。美琪，我不想伤害你，但我对你没感情。除了婚姻和爱情，你想要什么，我都给你。可我只想要你呢。可是我只想要你，你该不会还在喜欢你吧？你别忘了，当初是他故意开车撞我，把我这条腿给撞废了。还有，也是他对傅老爷子下的毒手。这些事我都记得。无论我喜不喜欢宁晚，美琪，我都不想伤害你，所以我不会娶你。副总，请问您和秦小姐有什么关系？副总，请问您和秦小姐现在交往吗？你们交往多久了？副总传闻你已经结婚，你这是在公安出轨吗？闭嘴！如果你们再敢胡乱造谣，就等着副社的律师函办。太太，张医生说你可以回家休养了，以后每周过来针灸就行。我来接你出院吧。太太，副总他昨晚喝多了，这这肯定不是真的。你放心，我是不会因为这点小事就生气的。说到底，我和他一直是假夫妻，不是我。副总，我已经把太太平安送回家了。那些新闻都压下去了。公关部已经在处理了，需要些时间，而且太太已经看到了。我知道了。天生，我这个报道你都看到了吧？吴家贝西都被造谣成什么样了？他怎么可能是小三啊？明明我家美西才是你的未婚妻，当年你为了你妈的遗愿才娶了宁婉，现在却让美西受尽委屈。傅天生，虽然你是副社的总裁，你不能这么欺负人吧？就是，你也知道，美西等了你这么多年，这一次你必须给美西一个交代，赶紧离婚，娶我女儿，我不会放过你。秦总，秦夫人，我已经跟美西说的很明白，我不会娶她的，作为补偿，我会给你们秦氏投资一千万。一千，要要一千？不不不，我们要的不是钱，我要的是美心的幸福。先生啊，当年你意外落水，可是美心把你救了上来。当初你也是答应了，长大后会娶美心。可这么多年过去了，你竟然说一套做一套的来糊弄我们。这些年，我跟你们秦家的钱。加起来都快有一个亿了，这份恩情我时时刻刻都记得，也都偿还的差不多了。回去吧。你晚了。太太在房间。宁晚，宁晚，傅少，这是门钥匙。她真的是你的丈夫？需要我把结婚证拿出来吗？最好是。医生，我们真的是夫妻，你给我开药就行。周易小姐，你
，如果发生了家暴，必须及时报警。我马上回来。所以我送你回去，我要回公司。你不用跟我说你不是。还有，我会自己拿车回去，不需要你。宁儿，你是不是要真的死？傅庭生才愿意娶。戚美熙，你想干什么？哟，还真是站起来！傅庭生对你还真是费尽心思。戚美熙，你做了那么多坏事，你会得到报应的。哟，那你说说，我都做了些什么呀？还敢在那哭？哼！傅老爷子的事情，我还没跟你算账呢。傅老爷子是你亲手弄死的，可我算什么账？你装什么糊涂？那天我在医院看到你，所以出现在病房的，并不是只有我。我不知道你在说什么，你少在那污蔑我。我那天也没去过医院，是吗？我可没有看错。你要在，看来你这个女人真的要死了才会安静。美心，你为什么要伤害女娃？我，我，我最近真的是崩溃了。那些那些记者天天堵在我家门口，说我是小三，说我破坏你们的婚姻。爸爸又把我赶了出来，我真是控制不住我自己再去找的你娃。我没想伤害他，我真的没有想伤害他。这是医院开出的证明，秦小姐最近情绪难安，患上了严重的心理疾病。她做的事情，有时候她自己也不知道，她真的是无辜的。如果真的要坐牢的话，秦小姐恐怕扛不过去的。对不起，美心，都怪我没有保护好你。秦先生，你不生我的气吗？怎么会？你放心，我不会让你坐牢的。还好你想出这个办法，宁晚那个贱丫头还想起诉我，儿童没有。阿浩，你你为什么要这样做？宁晚，我听说你流产了，对不起，还是不能保住你的孩子。已经过去了，而且这也不关你的事。也许这个孩子来的真的不是时候。不是，都是我的错。我当初不是为了威胁傅庭生把你绑去盛家。你也不会流产，所以这次就当是我宿醉了。你放心，这次秦美熙故意伤人，我一定会将她起诉到底。宁晚，放过美熙，她不是故意的。傅庭生，要不是盛浩救了我，你现在看到的就是我的尸体。秦美熙想要我的命，你还要我放过她？你现在不是一点事都没有吗？但美西定罪，他会坐牢。故意伤人不该坐牢吗？傅庭生，你别太过分。你看来最近盛世集团不够乱了，让你还有精力去碰我的女人。傅庭生，盛浩救了我，是我的救命恩人，不许动他。想我别动他，那就撤销对美西的控诉。不可能，除非我死。好，很好，宁晚，这是你自找的。对不起，何浩，还是帮你牵扯进来。没事，虽然傅庭生最近一直在针对盛世集团，但是最近有神秘投资商进来，现在在盛世集团。
若是傅天生想针对，就能针对的。真的？我什么时候骗过你？王外，我一定会努力变得强大，不让你再受傅天生的欺负。小婉，你能不能回来一趟？他这又出事了。小婉，妈，上个月不是才交了半年的租金吗？怎么回事？小婉，刚刚就刚刚，业主来说我的店被富士收购了，租金涨了，还涨了五倍，交不出租金，这个店我也租不了了。这五倍的租金我上哪儿去找啊？富士，傅天生，好，很好，明晚这是你自找。傅庭生，你还真是为了秦美心，什么都做得出。傅氏，傅庭生，傅庭生，小婉，他把你害得那么惨，你千万不能去找他。妈，我傅庭生还没有离婚，你放心，这件事我会去处理。不行，妈宁可这个店不租了，也不让你去求他。可是，这个店是妈你一辈子的心血啊，不会让傅庭生就这么毁掉的。妈，你先回去吧。小婉，傅庭生，我可以放过秦美心，但你必须把店还给我们。傅庭生，这就是你求人的态度吗？我求你，我求求你，早餐店是我妈唯一的生计，没有了那家店，她会活不下去的。你妈妈活不下去，跟我有什么关系？我是做生意的，不是做慈善的。我答应你，我不会再追究秦美希的责任了，她不会坐牢的。现在才答应吗？晚了。我求你，我到底要怎么做，你才能把爹还给我吗？那就要看看你为你妈妈能做到哪一步了。这样够了吗？明晚了。以后放聪明点儿，还有，跟盛浩划清界限，知道了吗？我知道了。小婉，业主给我打电话了，说店可以正常开了，租金也不涨了。你没事吧？妈，我能有什么事儿？我可是傅太太，傅天生就算再讨厌我，也不会对我做什么的。妈，有空了，我先休息了。过来，明晚，别让我说第二次。好了吗？什么？下面。没，没好。你知道骗我的下场。懂了，这才怪！不要！想让我把你妈的店关了？不，不要！那就乖乖取悦我。你不是很会勾引男人吗？怎么这会儿跟我装清楚呀、啊？我没有，都跟盛浩做了很多次了吧？傅庭生，你够了。喂。王婉，王婉
，让你的奸夫听一听，在我的身下有多骚。王婉，王婉，太太，外面有位盛先生说要找你，你让他进来吧。婉婉，我知道傅天生强迫了你，我带你走。如果你再敢惹怒我，不知你妈的爹，我让你妈一起消失。嗯、阿浩，我和庭生是夫妻，我为什么跟你走？婉婉，你在说什么？是不是太危险你了？我和庭生感情好着呢，之前只是小小的吵了一架，现在已经和好了。你不用担心我，也也不用再来找我了。送客吧，放开我！你说的是真的？对不起，阿浩，我现在这样。已经不配你对我这么好，离开，你会遇到自己的幸福的。不然你以为呢？从始至终，我只是在利用你而已。我只是想让庭生再活多一点。现在我的目的已经达到了，就没有利用价值。我不信，我带你走，我可以帮你摆脱傅庭生。我正好，我有事找你们。好好在家待着。我想去上班。我不要你的钱。我给你钱，你必须拿着，别出去工作。丢傅家的脸！哎呀，女儿，你怎么了？你怎么吐的这么厉害？该不会是怀孕了？怀孕？我好像两个月都没来生理期了。看来真的是怀孕了。如果我怀孕了，这个孩子我就赖在傅庭生头上。你去看看。喂，庭生，我有点不舒服，可能要去趟医院。我真的怀孕了。来了，这个。医生，你来了。我，我怀孕了，要当妈妈了。孩子。谁的孩子？绝对不能让傅庭生知道我孩子爸爸是谁。当然是你的呀！上次我们在酒店，你忘了吗？我没有。庭生，你不高兴吗？其实我也不是很高兴。这个孩子，他来的可真不是时候。你现在的妻子。是宁婉，这个孩子就算生下来，也是个私生子，我又怎么可能让他成为私生子呢？美心，你放心，庭生，这个孩子
，我会处理的很干净的，不会给你造成麻烦的。我马上回来。女儿，傅庭生该不会还不愿意跟宁晚那个死丫头离婚吧？妈，傅庭生他犹豫了。就算我真的怀了他的孩子，他也不会跟宁晚离婚来娶我。不行，宁晚这个女人，她必须死。这种事情还需要你亲自出手？那你放心。不会自己去做。宝贝儿，你都好久不来找我了，可想死你了。阿谦，你都不知道，宁晚那个臭丫头，她一直找我麻烦，烦死了。谁敢欺负我去？我替你收拾她。你说的是真的？真的，只要你开心，我什么都愿意为了你做。阿谦，你对我可真好。那你愿意嫁给我？梅西，只要你愿意嫁给我，即使是天上的月亮，我都可以嫁给你。阿谦，等到时候你把宁晚处理掉，我就考虑一下，好不好？好，这可是你说的。嗯别让他出去的！看来真是要出去，我也不敢忤逆他呀。你好，您拨打的电话已关停。喂，老板，傅傅庭生来了，计划失败了。什么？傅庭生怎么会过去？你们不知道做的隐晦点吗？哎，别走啊！我没心情。方倩，你要是不把宁晚给我处理，你别想跟我做。哎，行行行，老伴儿，我肯定是会帮你的。只是你傅迪生现在跟着，这也是没办法。到时候会把他治。少爷，宁小姐今天一整天都没吃饭了。给我吧。没过。是我。咋不吃了？我没胃口，不想吃。没胃口也要吃，你的病也这么严重。我吃。慢点吃，别让他胡乱来。少爷，秦小姐过来了。秦生，我已经约好了，收拾我就去了流产。不用流产，孩子生下来吧。虽然我也很舍不得这个孩子，但与其让他从小就见不得光。不如现在就狠心一点。我会娶你。什么？啊、原来秦美熙怀孕了。傅庭生，那我到底算什么？我到底算什么？傅庭生，你说的是真的吗？我马上把这个好消息告诉爸爸。那我们明天一起做产检好吗？到时候我来接你。那我先走了
。副总，那两个小混混终于吐真话了。他们的大佬是一个叫冯谦的男人。黑白通吃，表面上开了一家房地产公司，背地里其实就是个小混混。他跟宁晚无冤无仇，背后一定有人指使。我会接着查的，只是这个冯谦行踪不定，我们的人不太好跟踪。你有消息的，第一时间通知我。你去哪？你去哪里呀？既然秦美希怀孕了，你应该会跟我离婚，然后娶她吧？我当然就不住在这里了。你忘了，自己昨晚差点出事。不待在你身边，好像我会很安全。昨晚绑架的事情，我已经在调查了。这段日子，你先好好待在我身边。那秦美希呢？你不怕她吃醋啊？毕竟孕妇可是很需要好心情的。就算我跟她结婚，我也要你留在我身边。无耻！你给我滚！傅庭生，你又跟我离婚，然后让她当你的富太太，现在还想让我当你的情人，被你凌辱吗？你凭什么？因为你妒忌秦美希。差点开车撞死他，后来还害死了我爷爷。宁晚，这是你该受的罪，这辈子你都别想白头我。我说过了，我没有，这都是。闭嘴！也许你哪都吃不了。师傅，麻烦去一下淮海路。哼。师傅，麻烦去一下淮海路。哼。师傅，你前面靠边停一下，我要下去。师傅，快停车！哼，你们要你的命，今晚就是你的死期！快停车，师傅！副总，我查到了，冯谦最频繁联系的人是秦美希。怎么会是秦美希？怎么会是秦美希？今日凌晨，市驾到八千米等我，你呢？该死，宁万，你不准给我出事！刚刚送院的病人，名字名字叫宁万。我要他活着，他要是有事儿，我让你们整个月陪葬。病人脑部受到了重创，醒来的机会很渺茫，家属要有心理准备。宁晚，你给我睁开眼，我还没折磨够你，你不准死。只要你醒了，我就不再折磨你，我放过你。查怎么样了？肇事的车辆曾经在秦家出现过，我怀疑是冯谦安排的车辆。又是秦美希指使的。你好，我是秦美希小姐的代理律师，秦小姐想见你。这件事情我是无辜的，你一定要帮帮我，我我肚子里还怀着你的孩子
你一定不会让我做老的，是不是？你见狗姐多久了？狗姐，狗姐是谁呀、啊？你还狡辩！你跟冯谦勾结，一周前让人绑架宁安，想绑他活埋，三天前你让冯谦的手下再次绑架宁安，却遇上了车祸。陈生，陈生，我没有，我真的没有。是宁婉，是宁婉又迷上了我了，是不是？徐美心，你这些事都能掌握了十天的证据，你还狡辩？我一直以来我都被你耍得团团转。陈生，陈生，千万别说。你究竟还隐瞒了我什么？一并告诉我。什么事情我装你的？原来你一直都没用脚趾，你的腿没事。好，很好啊，齐美心，我被你骗了这么久。姐姐，姐姐不是这样的，我当时真的是出了严重的车祸，只是我的腿没有截肢而已。我不会的，小心。解释，解释。然后有一个时间，我真没有骗你，这，这是你，小女孩子，她接近你出事。宁晚，再不醒来，我就把你妈的店给砸了。你不是最在乎你妈妈，为了你妈妈，你赶紧给我醒过来。这，这是哪里啊？明晚，这里是医院啊！你出车祸了，你忘记了？车祸？你你是谁啊？我是你老公啊，傅庭生。傅庭生？傅庭生是谁呀、啊？我认识你吗？我太太怎么什么都不记得了？她虽然刚刚清醒。但他脑部受到重创，可能失忆。他的记忆多久可以恢复？这个说不准。有些人明天就可以，但有些人一辈子。宁晚，牵着我，我是你老公。别人都说夫妻之间有心灵感应，我怎么觉得你这么陌生？你有我们的合照吗？你给我看看。要是咱俩是真夫妻的话，你怎么会连合照都没有？你果然是骗我们的。看清楚了，我是不是你老公？这怎么会这么假呀？该不会是 P 的吧？再说了，就算你说老公又怎么样？说不定我在失忆之前已经准备离婚了，现在刚好，咱们把婚离了。你说什么？离婚？我告诉你，这辈子都不可能离婚。傅庭生，婉婉不愿意，你别逼迫她。这里没你的事情，滚！婉婉的事情就是我的事情。婉婉，你想去哪？我送你。宁婉是我的老婆，她凭什么跟你走？哎呀，都别吵了，我自己回去。婉婉，小姐，你要去哪里？我。我家在哪儿呢？后面有一辆车，你认识吗？不好意思，师傅，我先不坐
我不记得我家在哪儿了。记住了，我们的家是富家。怎么，勾引我？你有病吧，让开！你是在这里工作的？不是，我妈妈在这里工作，我只是过来帮她忙的。你叫什么名字？我叫宁婉，宁静的宁，婉安的婉。丹景生，原来你在这儿，我都找你好久了。我记住你了。你，你离我远点，这里是我房间，你出去。我们是夫妻，必须一起睡。夫妻，我可对你一点印象都没有。这样印象的？你，你流氓！老板，你是什么时候恢复记忆的？两天前，那时。我开始模模糊糊想起一些小时候的事情，然后就都想起来了。那傅庭生他还不知道吧？他没必要知道。告诉我，事情查的怎么样了？就是这个叫冯谦的男人，两次绑架你。他其实是秦美熙的男人，秦美熙可没少跟他上床，所以他一直帮秦美熙做不少事情。有证据吗？我做事你放心。这个叫冯谦的男人在道上横行霸道惯了，措施也不知道收敛，收不来几个小弟，什么就招了。证据我已经交给了警方，过不了多久，他们就会逮捕冯谦。可惜，秦美熙现在还逍遥法外。我想冯谦应该不会包庇秦美熙。据我所知啊，秦美熙在入狱之前，两人就大吵了一架。冯谦也不是傻子，肯定知道秦美熙只是在利用他。但愿这次秦美熙真的能被定罪。她做了那么多坏事，还害死了傅老爷子。但是我担心傅庭生会一直保护，毕竟一个月之前他就已经被抓，傅庭生还是用手段把他保了出来。傅庭生要娶秦美熙，他当然会保她呀，而且她还怀孕了。怀孕？我调查过啊，冯谦跟秦美熙有过不少开房记录，你说这孩子会不会不是傅庭生的？管他是不是呢，反正这个婚，我是离定了。副总，太太早上去见了盛浩。副副总，等会儿还有个会呀、啊。取消。为什么单独去见盛浩？盛浩是我朋友，我为什么不能见他？副总，冯谦刚刚被逮捕了。如果他供述秦小姐的话，我们还继续保他吗？证据确凿的话，我不会再保他。但秦小姐已经怀孕了。她的孩子十有八九是冯谦那个混子。妈妈，怎么办呀？冯谦被抓了。他不会把我也供出来吧？本来天生就不相信我，这次这次我真的不能再坐牢了。冯谦这个男人，别看他嚣张，他其实也是个贪生怕死的。女儿，这个时候你还先出国避避风头吧。难道我真的再也没有机会跟天生在一起了吗？现在当然是保命要紧，走。
秦小姐，你涉嫌两宗马家案，请跟我们回去配合。副总，秦小姐已经被逮捕了，冯谦把她供了出来，还提了一件事。什么事？秦小姐的孩子是冯谦的。秦美熙，好一个秦美熙！其事千金，秦美熙涉嫌违法绑架罪，罪名成立，判处十年有期徒刑。现在满意了吗？什么意思？你不是希望我不再保着秦美熙？现在，他进去了。无论你保不保他，我都已经不在乎了。真不在乎，假不在乎。但是，秦美熙的孩子不是我的，我没跟他睡过。你不用跟我解释。我错了。你说什么？以前是我错信他，一直误会你，宁儿。错了，傅庭生，你要是真觉得自己错了，那你就放过我，离婚吧。宁文，这次你一定不能心软。帅哥，我要分钱一下。好的。婉婉，傅庭生，你怎么在这儿？小婉，庭生说你俩结婚以后他就没来看过我，所以今天过来看看，正好店里忙，就在这儿帮我。你不用上班吗？今天我是特意来帮岳母的。你还是赶紧回去吧，别在这帮倒忙。你没看我在这里，生意好了很多吗？哎，有没有事？不好意思，各位，今天店里的营业时间提早结束，那就明天再来吧。妈，今天不是才刚开门吗？虽然你俩给我招揽了不少生意，但是难得女儿女婿来看我，我也想休息一天。你们俩之前不是打算离婚吗？现在怎么回事？妈，没有离婚的事，我们好的很。小婉，你说，我当然是希望傅少能答应跟我离婚。那傅少，你能不能高抬贵手，放过我女儿？你以前对她的伤害，我都看在眼里。虽然我们家没钱，但是我的宝贝女儿。也不允许任何人欺负他。妈，以前的确是我的错，我以后不会再辜负小婉了。你相信我，傅庭生，我不爱你。你说什么？我说我不爱你了，所以你没必要再纠缠我，还有我妈。婉婉，你跟我去收拾一下东西。副总，你不会再强人所难了吧离婚协议我已经签好字，留给傅庭生了。等你签完字，就彻底自由了。明晚，你现在是不是还没工作呢？嗯
，要不要考虑一下到盛世集团给我当法务啊？我大学都没毕业，你知道的。而且，盛世这么大一个公司，不会要一个坐过牢的女人。我是老板，看重的是你的能力，又不是你的背景。再说了，我很希望你能来帮我。阿、啊、浩，我考虑一下，谢谢你。老板，欢迎加入盛世集团。那个傅庭生那边签字了吗？我还没收到他寄过来协议，有些你们肯定。对不起，你拨打的电话暂时无人接听。小杨，副总呢？喂，太太啊。啊，副总他刚去美国出差呢。呃，刚在飞机上，所以可能没接到你电话。他什么时候回来？离婚协议他签字了吗？太太，太太，喂，呃，我这可能信号不太好，我先挂了。还是联系不上胡先生。离婚协议，他一直都没有签过。我可以帮你接律师来。可是他出国了。没想到这傅金生是个缩头乌龟啊。副总，太太把刘诗涵接到了公司，而且太太入职了上市集团。什么？盛浩聘请了他做他们公司的法律。马上回国。王婉，有傅庭生的消息了，他一个小时以后下飞机。那我现在就过去。哎，王婉，我送你。不用，你等会儿不是要见客户吗？我自己过去就行。婉婉，我还是没有机会，是吧？健身，你说现在怎么办啊？美西被定罪了，都是宁婉那个死丫头。我们当年请她妈来当佣人，没想到她居然就这么报答我们秦家的，真是养了一头白眼了。行了行了，我也烦着呢。傅丁生不给秦氏投钱，我们这公司开不下去了。宁婉这个死丫头，真是害死了我们一家。是真的人不要这口气，我们一定要给美西报仇。小林，你过去了。另外那个死戒主，我要他死无全尸。傅庭生，离婚协议的条款，你还有什么问题吗？条款没有问题，但是宁婉，我从来没有答应过离婚，也没有出轨，秦美西的孩子。是，妈妈，我爱你。我知道我以前犯了很多错事，伤害了你。你能给我一个弥补你的机会吗？用我一生来偿还的。傅庭生，开始。宁婉，庭生，庭生，你怎么样？庭生，我真的以为有机会，就你死。庭生，你坚持住，我马上帮你叫救护车。听你心跳里。听你怀抱的暖意
。小玲，你是不是眼睛瞎了你？你我让你撞明白那个死丫头，你竟然把傅金生给撞了，你是不是想害死我？齐齐齐总，我撞的确实是宁晚呐。但是谁知道那傅定山突然出来了，说一直被刹住车，那我就这个，哎呀，哎，秦总，你还有脸来？你还有脸来？秦建生，我妈给你们秦家做了二十多年的佣人，我也从小就在秦家帮忙干活，你为什么要这样对我？抢走了傅金生，让我去坐了牢，你死了都不过分。哟，都给我送上门了，正好，我都不要去抓人了，把他们抓起来！放开我，放开我！你们想干什么？美希这辈子都被你毁了，你说我想干什么？当来是一命还一命！啊！放开我！放开我！你放我出去！放我出去！傅天生，你一定会没事，对不对？老板，你醒了。宁晚人呢？傅总，刚刚是太太送你来急救的，后来出去了之后就没回来了。您好，您拨打的电话已关机。老板，查到了，太太去了秦家之后就失踪了。老板，你还重伤了！宁晚出事了。老板，你还重伤了。傅傅总，怎么来了？你怎么来了？我老婆在哪儿？傅傅总，怎么来了？你怎么来了？我老婆在哪儿？傅总，你说什么呢？宁晚怎么可能会在我们这里呢？你要找老婆，应该回自己家，怎么还来这里呢？再问一遍，宁晚人呢？这我，哎，我们是真的不知道啊。傅庭山，是你吗？庭山，对不起。你不是应该在医院吗？你都出事了，你真的以为我待得住吗？我幸运遇见你，你是我余生的欢喜。庭生，早上我都惊到了，是秦剑生派人撞我。秦剑生，你
你最好现在就去自首，否则就别怪我对秦氏下手了。秦凯，方山，你家美心可是背着你孩子来了，他可是你的救命恩人，这是恩将仇报。秦美心的恩情，我几年前就已经全部偿还给他了，是他一而再、再而三的伤害我太太，是他罪有应得。<笑>既然这样，秦家好自为之吧。秦医生，你的伤？小伤而已。什么小伤？你知不知道你昨天替我挡那场车祸，伤的到底有多重？你，你真是吓死我了。婉婉，你是在意我的，你还爱我是不是？你们这帮年轻人呐、啊，还敢这样折腾？这么重的伤还偷偷出院，这样伤口裂开了就发炎了，一定要注意啊！好的，医生，我知道了，我会看紧他的。秦深，你真的要对付秦氏啊？我什么时候说过假话？但是秦氏根基很稳，你要对付他们可不容易啊！傅太太，你现在这么担心我，我很……谁担心你呢？自作多情。你放心，既然他们敢这么欺负你，我就必须让他们付出代价。你别闹了，盛浩找我肯定是公事。你跟傅天生在一起了？嗯。看来你们和好了。我没答应他。他为了你连命都豁得出去。我是真比不上他。盛总，宁兰已经请假了，请你别再骚扰他。喂。哎，傅天生，你。宁兰，你现在敢当着我的面跟别的男人调情？你胡说什么？他是我朋友兼老板而已。明天回去就辞职？不可能，傅天生，你不能干涉我的工作。我偏不，你想工作那就来副使。不要，我可不想上班下班都见到你。宁晚，所以你还是答应了不再提离婚了？我哪有？我。盛总。你找我，宁晚，这是你的解聘书。什么？你要辞退我？难道是因为傅庭生？当然不是，是我准备离开南城了。其实啊，盛家早就已经想定居国外了。这次回来呢，也是想追你，但是现在看来，是我说的。其实我一直都知道。你放不下傅庭生，他那次救你出了车祸，我都一直看着在。虽然我现在还是不喜欢他，但是我也看得出来，他是真心对你。阿浩，那我只能接受被辞退的事实了。行吧，那祝你以后万事顺利，事事无忧。宁晚，你也是。你一直都是一个很优秀的人，不要贬低自己。我相信你，一定可以成为一个很好的律师。我要走了，我能抱抱你吗？盛浩，把你的手放开。行，那祝你幸福。人都走了，你还舍不得？你怎么这么不听话？让你好好待在医院呢？谁让你出来私会男人？我都说了我在工作，你怎么那么爱吃醋？没办法，宁晚，我真的太爱你了。
你离开我一秒，你都没完全搞。我鸡皮疙瘩都起来了，傅提生，我以前怎么没发现你这么肉麻呀？因为现在我真的很害怕你离开。我既然已经决定要跟离婚，就不会离开你。傅副总，我求求你，我求求你帮我们家健身吧！梅西已经坐牢了，健身可不能再进去了。现在才求我，太晚了吧？傅副总，我求求你，我求求你！秦先生挪用了资金，那都是板上钉钉的事情，法律要制裁他。求我也没有用，你一定会有办法的。我求求你，一定会有办法的，傅总。把他拖出去，傅总。大哥，我求求你，一定会有办法的。快走，傅总。我求求你，你你做什么？把秦先生这几年的贪污证据递了上去，没想到如此不堪一击，刚举报就直接定罪了。路不再坎坷，有你在，什么都变好了。我幸运遇见你，你是我余生的欢喜。多幸运能和你一起看。走，带你去商场。不会明白的意义。谢谢。小姐，您真有眼光。这是我们品牌的新款真爱系列，挺身，好漂亮啊！就这个吧。小姐，你好幸福呀，老公又帅又有钱，真是世间少有呀。我去给您包好，您稍等。你怎么了？庆生，我上个月生理期还没来，现在又想哭，什么意思？你说，我会不会是怀孕了？老板，我我要当爸爸了。你小心一点，回去再验一下。好好好，别弄到咱们的小宝贝了。佳姐，来，您拿好。二位慢走。无聊的生活不再无聊了。庆生，要是真怀孕了，你希望是男孩还是女孩？男孩女孩，我都喜欢，但我最喜欢的还是你。我幸运遇见你，你是我余生的欢喜。多幸运